സുഖമായി പോയി ചായയും കുടിച്ചിട്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം എന്റെ സമാധാനം പോയി കിട്ടും പക്ഷെ എന്നാലും അവൾ ഓക്കെ എല്ലാ റിയാലിറ്റി ഷോയും ബിഗ് ബോസ് പോലെ അല്ല ഞങ്ങള് പരസ്പരം ക്ഷമിക്കാൻ റീൽ എടുക്കാനല്ല പോയത് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഇല്ലായ്മകളെ പറയും സോഫയിലെ താഴെയും മേലെയും ഈ കക്ഷത്തിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു കിലോ മുറുക്ക് അര കിലോ ചിപ്സ് സുഖമല്ല ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിന് പോകാൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയം അഞ്ചരയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് രാവിലെ അഞ്ചര ആകുമ്പോൾ വണ്ടി വരും നമുക്ക് പോകണം അവിടെ പോയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും റെഡി ആവും അങ്ങനെ ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഫ്ലോറിൽ കയറും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡേ പോകുന്നത് ഇന്ന് എനിക്ക് പെർഫോമൻസ് ഇല്ല അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന ഈ ദിവസം ഞാൻ മാക്സിമം നമ്മുടെ എല്ലാ കണ്ടിസ്റ്റൻസിനോടും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ച് ചോദ്യവും ജി ജനറൽ നോളജ് ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഷോവിനെ പറ്റിയിട്ടും അവരുടെ ചില എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയും ഉള്ള ചില ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഭയങ്കര കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടസ്റ്റൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അറിയാൻ അത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും സോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എത്ര പേരുടെ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ മാക്സിമം എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റൻസിനെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് മുടി കെട്ടിയിട്ട് പെട്ടിയിൽ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വയ്ക്കാം പോവാ നമ്മൾ വണ്ടി പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരും അപ്പം ഇത്ര എൻ്റെ പരിപാടിയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫോൺ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം ഇത്ര എൻ്റെ പരിപാടിയുള്ളൂ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ പക്ഷേ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ പോവാം കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ വിചാരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിനൊരു സമയം കിട്ടിയത് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വണ്ടി ലേറ്റ് ആവും അപ്പം ഞാൻ അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ ആ സംഭവം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലമ്മിൻ്റെ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റെറ്റിനോൾ നൈറ്റ് ക്രീം ആണ് ഇതൊരു ആൻറ്റി ഏജിങ് ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ പ്ലമ്മിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൻ്റെ ചില ഫേവറേറ്റ് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ബ്രാൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ പ്ലമ്മ് പ്ലമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വീഗൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പല പല ക്രീംസും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല സി പല ആൾക്കാർക്കും പല സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും പല കൺസേൺസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു ബിഗ്നർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജ് ആൻറ്റി ഏജിങ് ക്രീം ആണ് നമ്മുടെ ഈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റെറ്റിനോൾ റിന്യൂവിങ് നൈറ്റ് ക്രീം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിനോൾ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റെറ്റിനോൾ പിന്നെ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബക്കുച്ചിയോൾ ആൻഡ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ബിസാബ്ലോൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സോ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫൈൻ ലൈൻസിനെയും റിങ്കിൾസിനെ ഒക്കെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എയ്റ്റ് സ്പോട്ട്സ് ഈ സാഗിങ് ഫേസിൻ്റെ സാഗിങ് അതുപോലെ കൊളാജൻ പ്രൊഡക്ഷനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സ്കിന്നിനെ കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് ആക്കാനും സ്കിൻ ടെക്സ്ചർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഭയങ്കര നമ്മുടെ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റെറ്റിനോൾ നൈറ്റ് ക്രീം തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ മെയിൻലി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് പേര് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഓക്കെ നല്ലതാണ് എന്നുള്ള റിവ്യൂ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക്
എനിക്കും ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് മാച്ചിങ് ആണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ അത് ക്യാരി ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഭയങ്കര ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഏതൊരു കുഞ്ഞി ബാഗിൽ നമ്മുടെ സ്ലിങ് ബാഗിൽ വരെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് വരുന്നത് സോ അതും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലമ്മിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് മേടിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫർ കിട്ടും എൻ്റെ കോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എം എ എൽ വി ഐ കെ എ ടെൻ ടു ഗെറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി പെട്ടിയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഷൂട്ടിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ ഏവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് അവിടെ പോയി കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ എന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കില്ല നമ്മുടെ ശരണ്യ ചേച്ചിയും മനീഷേട്ടനും നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് അത് നിങ്ങൾ ആൻസർ തരണം ജി കെ ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടയിൽ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് അടുത്ത് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം എന്താ പറയാ ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൊമെന്റ്സ് ഏതായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ടൈം ആണോ അതോ നിങ്ങൾ ഈ ഷൂട്ട് ഡേ ആണോ അതോ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ മേക്ക് ഓവേഴ്സ് പുതിയ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഏത് പാർട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്റെ ഇത് ഫസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കൂടി കൊണ്ടേരിക്കാണ് മൊമെന്റ്സ് ആയിട്ട് പക്ഷെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗോൾഡൻ പേസ് കിട്ടി പിന്നെ എന്റെ അമ്മ ഇച്ചിരി ഹെൽത്ത് വൈസ് ഷീസ് നോട്ട് ഫൈൻ അപ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ചെയ്തു ഞാൻ അത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബെസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഞങ്ങൾ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അത്രയും വിഷമം ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണിക്കാതെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് ആ ഗോൾഡൻ ബേസ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ പുതിയൊരു കാര്യം അതായത് ഡാൻസ് എന്തായാലും മനീഷേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കുക ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പല പഠിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ക്ഷമിക്കാൻ പഠിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫീലിംഗ്സ് ഒന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡാൻസിൽ ഓരോ ഭാവങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു വേറെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും മനുഷ്യട്ടൻ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ അതൊക്കെ അങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് ഒരു മോഡൽ ആണ് ചേട്ടനായാലും എന്താ പറയാ ആ ചേട്ടനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ആണ് പിന്നെ ആള് പുതിയ കാര്യം ഓൾറെഡി ട്രൈ ചെയ്തു അല്ലേ ഡാൻസ് ഇതല്ലാണ്ട് വേറൊരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു അവസരം വരികയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് പാതയിലൂടെ ആയിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ബിസിനസ് വുമൺ ആകാനാണ് എന്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം പിന്നെ എനിക്ക് മിസ് ഇന്ത്യ ആവണോന്നുണ്ടാകും ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാരോടും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് നടക്കായിരുന്നു ഓക്കെ പേടിക്കേണ്ട ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യ
നിങ്ങൾക്ക് ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസിൽ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റ്സ് ഏതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ഡേ ആണോ അതോ എന്താ പറയുക പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ ആണോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല പല കോസ്റ്റ്യൂംസും പല പല സംഭവങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മേക്ക് ഓവർ സെഷൻ ആണോ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റ്സ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതല്ലാണ്ട് ഡാൻസ് അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്വഭാവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റായാലും മതി നല്ല അഭിനയം പഠിച്ചു ക്യാമറേന്റെ മുന്നിൽ മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കാരെ ക്ഷമ പഠിച്ചു എന്ന് പറയണത് രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കണം പത്ത് മണിക്ക് ഇന്ന പെർഫോമൻസിന് പത്ത് മണിക്ക് വരുന്നു ആറ് മണിക്ക് മേക്കപ്പ് ഇടുന്നു ഏഴ് മണിക്ക് റെഡി ആവണു സംഭവം അതെ നിങ്ങൾ ഈ റീലില് കാണുന്ന ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഹീറോ എന്നല്ല അഭിഷേകേട്ടൻ ചെറിയൊരു വിവരദോഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീൽസിൽ കാണുന്ന അഭിഷേകേ അല്ല നേരിട്ട് കിളി അവന് സിനിമ അവന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമ് ഡാൻസ് അല്ലാണ്ട് അവൻ്റെ തലയിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ പോലും ഉണ്ടാവില്ല മറന്നു പോകും ചിലപ്പോൾ ഫോണിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഭക്ഷണം വേണ്ട വെള്ളം വേണ്ട അഭിഷേകേട്ടൻ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണ് ആക്ടർ ആണ് ഡാൻസർ ആണ് അല്ലെ പല പല എന്താ മേഖലയിൽ കടന്നു ചെന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും അല്ലാണ്ട് വേറൊരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാ ഞാൻ ഏത് ഫീലിംഗ് പറ്റുമോ ഞാൻ കുറെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അവസാനം അതന്നെ ഞാനോ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഒരു ബന്ധം ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായിരുന്നു ഡാൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ മോണ്ടിസോറി ആയിരിക്കും വേറെ റിഹേഴ്സലിനെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഷൂട്ട് ഡേയ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മളുടെ കഥകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ കൗച്ചിൽ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ കഥകൾ നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ തമാശകൾ പൊട്ടിച്ചിരികൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് പാട്ട് പാടും ലസ്ലിയുടെ പാട്ട് ബോണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാട്ട് അപ്പുവിൻ്റെ പാട്ട് ഒരുമിച്ച് പാട്ട് പാടും പലരുടെയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും അതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ക്ലോസ് ടു ഡാൻസ് അല്ലാതെ വേറെ എന്താണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ ക്ഷമയാണോ മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മെച്ചൂർഡ് ആവാനും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് കിട്ടാനും ഭയങ്കര ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി ഇപ്പോൾ ആഷിക്ക ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണ് ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡാൻസർ ആണ് അല്ലെ അല്ല എന്നാലും അതെല്ലാം ഫൈറ്റി നോക്കിയല്ലോ അതെ 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 അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേറൊരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ടീച്ചർ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം ഐശ്വര്യ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്റെ സ്വന്തം പേർ സോറി നമ്മുടെ അല്ല എന്റെ മാത്രം പേർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരോട് രണ്ടുപേരോട് കൂടി ചോദിക്കാം ഏതായാലും അതെ അമൃതോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അമൃതയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസിൽ വന്നിട്ട് 
ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൊമെന്റ് ഏതാണ് സെയിം ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഞാനും ആലോചിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ഡേ ആണ് ഇഷ്ടം കാരണം ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പെർഫോമൻസ് കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഡാൻസ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കും അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി അതൊക്കെ അതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെറുതല്ല വലിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഈ ഷോയിലൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മടി ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് കയറി മിണ്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭാസ്കർ ഓക്കെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയി നല്ല നല്ല പിള്ളേർക്ക് ഡോയിരിക്കണ്ടില്ലേ അതെ അയ്യോ എന്താ നല്ല കുട്ടി അതാണ് അപ്പോ അമൃതയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല അതും ഡാൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഞാൻ വളരെ സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി 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 ഓരോരുത്തരുടെ രീതിയിൽ മാനറിസംസ് എല്ലാം ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് എന്റെ സ്റ്റൈൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നെ കൈയോടെ കിട്ടിയോണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കണം പ്രജിൻ ചേട്ടന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റി ഇപ്പൊ ഡാൻസ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കും ഡാൻസ് അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഓ എന്താണ് അതായത് ഇപ്പോ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ഷോ കിട്ടിയത് ഭയങ്കര ഞാനേ ഇവരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നതിനല്ല എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഡാൻസർ ആണ് അല്ലെ ഒരു ഡാൻസ് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് ഇതല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ ഏത് കരിയർ ചൂസ് ചെയ്ത് പൈസ കിട്ടണം എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ വന്നുള്ള ഒരു ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇവൻ പറയും ജോബി മാസ്റ്റർ നാല് ഫലിതങ്ങൾ അതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പൊ ശരി പറഞ്ഞ സീൻസ് അല്ലേ നമ്മള് എന്താ പറയാ കട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്കിന്റെ സംസാരിക്കുന്നത് 
ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് ഏതാണ് എനിക്ക് ഇതൊന്നുമല്ല എനിക്ക് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റേഷൻ ടൈമിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല പക്ഷെ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്യുക പ്രോസസ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ കൊറിയോഗ്രാഫി പാട്ടാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അല്ലെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്ക് അതിന് കുറെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ചെറിയൊരു കാര്യമായിട്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു പുതിയ കാര്യം പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കാം എങ്ങനെ ഇടവേളകൾ എങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കാം എങ്ങനെ അത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ബ്രേക്കിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കും പക്ഷെ നീ ആ ബ്രേക്കിന് നിനക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് ചിന്തിച്ചോ പുതിയ കാര്യം പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡാൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും കോമ്പിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ഡാൻസേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പക്ഷെ കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് അപ്പോ ചിലവര് നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര എന്തോ വലിയ സംഭവം പ്രതീക്ഷയായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അതായത് ഇവന്റേൽ ഇതിനുള്ള ഉത്തരവ് ഉണ്ട് ആ ചോദിക്കുന്ന ആ മൊമെന്റിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ ഇത് അറിയാം ആ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയി ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് അത് അതിനുള്ള ഉത്തരവ് അറിയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് ആ സംഭവം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് വിസ്ഡം ടോക്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരിലോട്ട് അത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ മെയിൻ പരിപാടി അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് ചോദിക്കും ഡോക്യുമെന്ററീസ് സീരീസ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മറ്റേ യൂട്യൂബ് സീരീസ് അല്ല കേട്ടോ ഡോക്യുമെന്ററീസിന്റെ തന്നെ മനസ്സിലായി അതായത് മൂവി ആവണമെന്നില്ല നമുക്കൊരു ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ലിബേർട്ടി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഹൈ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നിട്ട് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വലിയ സ്പേസിലോട്ട് നമ്മളുടെ ഐഡിയാസിനെ ചുരുക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സ്പേസ് കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ രണ്ട് കുഞ്ഞി കുഞ്ഞാറ്റയും കുഞ്ഞി ചിത്തുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര ഭീകരമായ സീരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു തരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ചോദിച്ചില്ല ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസിൽ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൊമെന്റ്സ് ഏതാ പ്രാക്ടീസ് ഡാൻസ് അല്ലാണ്ട് പുതിയ കാര്യം എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അതില് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്താന്നറിയോ ക്ഷമ പറഞ്ഞേ അവര് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ചിത്ത ചേട്ടൻ അത് കോപ്പി അടിച്ചു പറഞ്ഞതാണെന്ന് എനിക്ക് അമ്മാള് ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഡാൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഡാൻസ് അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഒരു കാരിയർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഏതായിരിക്കും ഇഷ്ടം മൃഗങ്ങളെ ഇഷ്ടാണോ അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ കുഞ്ഞാറ്റ ചിത്തു എന്താവും അതെ കുറച്ച് ടേക്ക് ഒക്കെ പോയി എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ചേച്ചി വിഷ്ണു ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യ ചോദ്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു രണ്ടുപേരും ഡാൻസേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഡാൻസ് അല്ലാണ്ട് ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യാം ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തേടി വന്ന വഴിയിൽ എന്നെ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ അത് അത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചാൽ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ജന്മനസിദ്ധമായ കഴിവൊന്നും അല്ല പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ മനസ്സിലായി ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഷോർട്ട് പാൻ ഓഫ് ടൈമിൽ ആറേഴ് വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ച കാര്യത്തെ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ബിസിനസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ അല്ല ഒരു ചെറിയ കട പോലും എങ്ങനെ നടത്താം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ആക്ടിംഗ് ആണ് ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഡാൻസിനും മേലിൽ എനിക്ക് നിൽക്കുന്ന ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ടിംഗ് ആണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ എത്തി പിടിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് തളർത്താൻ പറ്റില്ല എന്തിന് വീണ് കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മുറുക്കാൻ കടയിട്ടാലും ജീവിക്കും അതെ താങ്ക് യു ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ കണ്ടസ്റ്റൻസിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ചോദിച്ചോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ചേച്ചി ഇവിടെ ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസിലെ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈം ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷൂട്ട് ഡേ ആണോ അതോ ഗ്രൂമിംഗ് ഡേ ആണോ അതോ അതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി മെൻറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തെ ബഹുമാനിച്ച് കുറെ വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്താറുണ്ട് ആ മൊമെ ആ ടൈം ആണോ ഇഷ്ടം ഏതാണ് ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റ് സത്യം പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിനി പരിപാടി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി എല്ലാം വിധി പോലെ അവരവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആണ് ആക്ച്വലി ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ടെലിവിഷൻ കരിയറിൽ ഷൂട്ടിൻ്റെ അന്ന് ഇത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജോലി എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഷൂട്ടിൻ്റെ അന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടയറിങ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം വരെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ് പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇന്ന് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ മുതൽ അടുത്ത ഷൂട്ട് വരെ ഞാൻ മരിച്ചിടുന്ന പണിയെടുക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചേച്ചി പഠിച്ച പുതിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കണ്ടിസ്റ്റൻസിനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്നാലും ചോദിക്കാൻ മാളൂ കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ് പുതിയത് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയാൽ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അങ്ങ് എൻകറേജ് ചെയ്യാണ് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഐഡിയാസും തോട്ട്സിലോട്ടും അപ്പം അത് എങ്ങനെ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ വർക്ക് ആവോ ഇല്ലയോ ഇവിടെ വർക്ക് ആവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഗൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലി അത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അവരെ ഞാൻ എന്താ പറയുക വാരിക്കോരി എനിക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ അറിയാവുന്നത് ഞാൻ കൊടുക്കും അത്രയും ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പരിപാടി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓരോ പാട്ടിനും മുമ്പ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് ഫാമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഇന്നലെ പൊട്ടി മുളച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല നന്നായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ കാരണം ഇതൊരു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കാണുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നതും ഒന്നും തെറ്റാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കൺസേൺ കാരണം ഞാനും എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ഓരോ ആക്ടിന് മുമ്പ് ഞാനും പഠിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാ രീതിയിലും എനിക്ക് നോളജ് ഒരു വലിയ പവർഫുൾ സാധനമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേച്ചി എല്ലാ പെർഫോമൻസ് സമയത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ ലൈക്ക് ഈച്ച് പെർഫോമൻസ് സമയത്ത് തോന്നണോ ഈ കാണാറില്ല അതല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ അത് ചേച്ചിക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ സോങ്സിനെ പറ്റിയിട്ടായാലും കൂടുതൽ മൂവീസിനെ പറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഡാൻസിങ
അടുത്ത റൗണ്ട് വരെ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം അവിടെ മാളുവിൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അവളെ സമ്മാനിപ്പിക്കുക മാക്സിമം അവളൊന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി വെക്കുക ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ രണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ അല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ ആ എൻ്റെയും ശരി പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കോൺവെർസേഷൻ തുടങ്ങും പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ കഥകൾ നമ്മൾ പല പല കഥകളും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇവളെടുത്ത് ഇവള് ഫോൺ എടുത്താണല്ലോ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഞാൻ പെട്ടും തക്കിട്ട് എന്നെ രണ്ട് ചീത്ത പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വെക്കും ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷേ ഇവള് വിളിക്കും സമാധാനത്തിനായി നമ്മൾ പക്ഷെ റൂട്ട് മാറി വേറെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോയി അവസാനം ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞ് നിർത്തുമ്പോഴേക്കും അവൾ ഓക്കെ അല്ലേ എന്റെ സമാധാനം പോയി കിട്ടും പക്ഷെ എന്നാലും അവള് ഓക്കെയാവും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചേച്ചി ഇത്ര സമയമായി ചേച്ചി സമയമായി അവള് ചോദിക്കും പക്ഷെ ചേച്ചി ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇല്ലടാ നീ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ദോശ ചുട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തക്കിട്ടോണ്ട് ഹോം വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെടുത്ത് വളരെ ജെനുവൻ ആയിട്ട് വളരെ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഹെൽപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിനോ ചോദിക്കാൻ വരുന്നവരെ എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം മെന്റലി നമ്മൾ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിസിക്കലി വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രോഗ്രാമിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാവരും എൻ്റെ എൻ്റെ ശരിക്കും എൻ്റെ സിബ്ലിങ്സ് പോലെ എനിക്ക് ചിലവരെന്നെ മക്കളെ പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ആക്ഷേപിക്കണം എന്നെ തന്നെയാണ് ഇത് എന്നെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ആ ഇനി ഈ ചോദ്യം എന്തായാലും ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ചേച്ചി മീഡിയ ിലുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ ആക്ടിംഗ് ആയാലും ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റിംഗ് ആയാലും പല പല മേഖലയിൽ ചേച്ചി മീഡിയ റിലേറ്റഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതല്ലാണ്ട് ചേച്ചിക്ക് കരിയറിലൊരു ഇത് ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറൊരു പാതയിലേക്ക് തിരിയണമെങ്കിൽ മീഡിയ അല്ലാതെ മീഡിയ അല്ലാതെ ആ അല്ലാതെ അല്ലാതെ ഞാൻ സൈക്കോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു കൗൺസിലർ ആയിട്ടോ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒരാൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് പക്ഷെ ഏത് വിഷയത്തിൽ വേണമെന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈം ആണോ ഷൂട്ട് ടൈം ആണോ അതോ ഗ്രൂമിംഗ് ടൈം ആണോ ഏതാണ് സോഫയിലെ താഴെയും മേലെയും ഈ കക്ഷത്തിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു കിലോ മുറുക്ക് അര കിലോ ചിപ്സ് ഇവിടെ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസിൽ വന്നിട്ട് പുതിയ കാര്യം എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ബിജേട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പുതിയത് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പോ മീൻസ് ഇപ്പോ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഷോയിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഷോയിലുള്ള എല്ലാവരും ആൾക്കാർ തന്നെ പുതിയ പുതിയ അതായത് ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരാണ് അവര് അവര് കുറെ ഡിസ്കവറി ചെയ്ത് അവര് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാണ് അവർ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ കുറെ കുറെ പേര് ഈ കണ്ടസ്റ്റൻസ് തന്നെ കൊറിയോഗ്രാഫേഴ്സാ സോ ഇപ്പൊ അപ്പുവിനെ പോലെ ആണെങ്കിലും വിഷ്ണു പോലെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൊറിയോഗ്രാഫി ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവര് ഡിസ്കവറി ചെയ്യുന്ന അവര് അവര് കുറെ കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ കൊറിയോഗ്രാഫിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് സോ അതൊക്കെ ഒരു ലേണിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ ഇതാണ് എനിക്ക് <laughs> 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 ഞാൻ ഇത് പാസ്ത ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പാസ്ത അല്ല മീൻസ് അതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ബ്ലണ്ടറിന് മതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ചോദ്യം എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് താഴെ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസിൽ വന്നിട്ട് ബ്ലസ്ലി ചേട്ടന് ഏറ
ഉറങ്ങാം പിന്നെ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകണം പറ്റിയത് പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് കുറച്ചും കൂടെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കണം നമ്മള് ചിന്തകൾ ചിതറിപ്പോണ് അല്ലാതെ പഠിച്ചത് എല്ലാ റിയാലിറ്റി ഷോയും ബിഗ് ബോസ് പോലെ അല്ല ചില ഷോസ് വേറെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളു ബിഗ് ബോസ് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ റിയാലിറ്റി ഷോകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണ് മീഡിയ ഫീൽഡ് ആണ് അല്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വി ആറിന്റെ ഒക്കെ ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു അത് ഇഷ്ടാ പിന്നെ ഡ്രസ്സിന്റെ ബിസിനസ് ഇഷ്ടാ റെസ്റ്റോറന്റ് ബിസിനസ് ഇഷ്ടാ മെഡിക്കൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയണം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആയ പോലെ തോന്നില്ലേ അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് സ്റ്റക്ക് ആയ ഫീൽ എനിക്ക് വേറെ സംഭവം ഹലോ നേരത്തെ അപ്പു ചേട്ടനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ദിൽഷി ചേച്ചി കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു ചേച്ചി റീൽ എടുക്കാൻ പോയി എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ നഗ്ന സത്യം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി റീൽ അല്ല ഒരു പ്രൊമോഷൂട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി എന്നെ അപ്പു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു റീൽ എടുക്കാൻ പോയി റീൽ എടുക്കാനല്ല പോയത് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഇല്ലായ്മകളായി പറയും ഇല്ലായ്മേ പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഈ ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസില് ചേച്ചിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടൈം ഏതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ ആണോ അതോ ഗ്രൂമിംഗ് സെഷൻ ആണോ അതോ ഷൂട്ട് ഡേ ആണോ ഏതാണ് ചേച്ചി എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഷൂട്ട് ഡേയ്സ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും പെർഫോമൻസ് കാണാം പിന്നെ നമ്മളിവിടെ കുറേ ഫൺ എലമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ അല്ല എനിക്ക് ഗ്രൂമിങ് ഇഷ്ടമാണ് ഗ്രൂമിങ്ങിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഗ്രൂമിങ്ങിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ഗ്രൂമിങ്ങിൽ അധികം വരാറില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ ഷൂട്ടാണ് ഷൂട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഷൂട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണോ അത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണുന്നതാണ് ഇരുന്ന് കാണുന്നതും ഇഷ്ടം എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേച്ചിക്ക് ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഡാൻസ് ചേച്ചി ഓൾറെഡി ഡാൻസർ ആണ് എന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഡാൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞാറ്റ ചെയ്ത് ചൈതീകരിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരെ നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഡാൻസ് അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ വൈസിലോ എന്തെങ്കിലും ചേച്ചി പുതിയത് ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും ക്ഷമ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പതിനെട്ടടവും പയറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ചേച്ചിക്ക് ആ ക്രാഷ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് വന്നോണ്ട് വലിയ പുതു ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആവാനാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് പൈലറ്റ് ആവാനാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചത് എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് ജോബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല എനിക്ക് ആ ഫീൽഡിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല ബട്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് അതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രഷറുള്ള വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ല അതെ എനിക്കും അതെ സത്യം ഒരു നയൻ അവേഴ്സ് ഒന്നും അവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് എനിക്ക് പറ്റില്ല ആർട്ടിസ്റ്റിനും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് ആയാലും മീഡിയ റിലേറ്റഡ് എന്തൊരു ജോബ് ആയാലും നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായ കുറച്ച് ഇൻപുട്സ് ഇടുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫീൽഡാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നത് വേറെ തന്നെയാണ് ഈ നയൻ അവേഴ്സ് ഒരാളുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യുനോ ആ അതെ 
ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിൽക്കാൻ തന്നെ ഹലോ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഇപ്പൊ ഗ്രൂമിങ് അതേപോലെ പ്രാക്ടീസ് ടൈമിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ പണിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ നോക്കിക്കല്ലേ അതെ ഞാൻ ചുമ്മാ രാവിലെ വരുന്നു ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അതല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് കാരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു വർക്ക് വരുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് പണിയെടുക്കാനുള്ളൊരു അവസരമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തലേ ദിവസം ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ട്രയൽ ചെയ്യും അത് നല്ല അതാണ് അത് നമ്മളിങ്ങനെ മറ്റേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഏ ഇത് വേണ്ട ഇത് ബോറായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ സ്റ്റാർഡം കാണിക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ അഹങ്കാരം ജാട ജാട തെണ്ടി മറ്റേ ഈ ഷൂസ് വേണ്ട ആ ഷൂസ് വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ആ നല്ല ടൈപ്പ് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ഇപ്പോ ഇവിടെ പുതിയതായി പഠിക്കാൻ പറ്റിയ നമ്മുടെ ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പുതിയതായി പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും ആ നേരത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് ടൈമിന് ഫുഡ് വേണം അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ അതിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് കയറിയ ഇപ്പൊ ഏഴേ മുക്കാല് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല എപ്പോഴോ ലഞ്ച് കഴിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കാപ്പി കുടിച്ചു ചെയ്യുന്നോ അത് വലിയ അതൊരു വലിയ മാറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വൽ ഡേയ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വാശികളില്ല വിശിപ്പില്ല ഒന്നുമില്ല വർക്ക് ഇൻവോൾവ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ച കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു മെസ്സി മെസ്സി ലൈഫായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഞാൻ എഴുന്നേക്കും ഒരു അഞ്ചര മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും മൊത്തത്തിൽ എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറിയ ഒരു സീസൺ കൂടിയായിരുന്നു കുറച്ച് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയി അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇതിന് മുൻപ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടി സെറ്റിൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആയി അതുപോലെ തന്നെ മെൻ്റലി നോക്കുവാണെങ്കിലും ആ സ്ട്രെസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഭയങ്കര എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഇവനാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവനെ ഫോൺ വിളിച്ച് വെറും രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്നിച്ചിരിക്കും രണ്ട് മണിക്കൂർ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഞാൻ ചിരിക്കലായിരിക്കും ഈവൻ അത് കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരിപ്പായിരിക്കും അപ്പുറത്ത് എനിക്കത് എനിക്കത് കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാർത്തിക് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻ കൂടുതലും വെജിറ്റേറിയൻ കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ വരുമ്പോൾ ഒരു പേരക്ക ആഡംബര ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ വരുമ്പോൾ ഒരു പേരക്ക സാധാരണ ഞാൻ ഒരു പേരക്ക് രണ്ട് പേരക്ക് വല്ലപ്പോഴും മേടിക്കല് ഞാൻ ഒരു കിലോ പേരക്കോക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യം മാറ്റാം ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ടൈം ഏതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിഹേഴ്സൽസ് ആണോ അതോ സ്റ്റേജ് ഐ മീൻ കൊറിയോഗ്രാഫി ടൈം ആണോ അതോ ഷൂട്ട് ഡേ ആണോ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നതാണോ ബ്രേക്ക് ടൈം ആണോ ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ട്രെസ് ഒക്കെ എന്നാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ കൊറയും എല്ലാരും അടിച്ചു എനിക്ക് എനിക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് റിഹേഴ്സൽ സമയത്തായാലും സ്റ്റേജ് റിഹേഴ്സൽ സമയത്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും എല്ലാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സീരിയലാണോ അതോ ഇവിടെ ഈ ഫ്ലോറിലെ ഡാൻസിങ് ടൈമാണോ കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് സത്യം പറയുന്നത് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മെയിൻലി ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡാൻസേഴ്സും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡാൻസ് അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഡാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ 
മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പാത സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് റൂട്ടിലോട്ട് മാറും ഫ്രാങ്ക്ലി സ്പീക്കിംഗ് ഞാനൊരു എം ബി എ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും നടന്നില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അലമാരി നിന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുത്ത് അടുത്ത ജോലി തേണ്ടി നടക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതല്ലാതെ വേറെ തിണ്ടാനും പറ്റും എനിക്ക് പോലീസ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തമാശ പ്രതിൻ ചേട്ടന്റെ തമാശ സിത്താര മാത്രം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ആ അന്തർധാരം ഇപ്പൊ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളോട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് ആക്ച്വലി കൊറേ പേരുടെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ വൈൻഡപ്പന ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഭയങ്കര തിരക്കിലായി പോയി അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റൻസിനെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വേറെ വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ചിൽഡ്രൻ ടേക്ക് കെയർ ബ ബൈ ഐ എം റിയലി സോറി കുറേ പേരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് സമയത്തിൻ്റെ ചില പരിമിതികൾ കാരണമാണ് അവിടെയും പലരും ഷൂട്ടിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് പലരും കിട്ടിയിരുന്നില്ല സമയത്തിന് അതാണ് കേട്ടോ പ്രോബ്ലം അപ്പം എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം